Gentili lettori di Imperia News e Sanremo News, ben trovati. Diamo il benvenuto nei nostri studi di eh, Imperia in via Schiva ad Aldo Mazzini. Aldo Mazzini, grazie dell'invito. Grazie a, a te, ovviamente. Eh, qua in veste di oleologo, quindi esperto del settore di olio. Non possiamo far altro che iniziare questo, eh, questo nostro incontro parlando di olio. Allora, diciamo che l'oleologo è venuto dopo l'appassionato. Prima c'è stata la fase della passione, perché questo prodotto mi ha sempre appassionato fin da piccolo, perché mia mamma mi dava pane e olio spesso di pomeriggio per merenda, e nonostante io non sia di origine ligure, quindi di una, non vengo, i miei non arrivano da una regione olivicola, e quindi non ho una storia familiare. Emilia, Emilia, Emilia Romagna. Romagna, sì sì, provincia di Ferrara, quindi... Eh, assolutamente bassa padana senza olivi assolutamente ma quando ci siamo trasferiti qua l'olivo è entrato a far parte della mia vita molto pesantemente perché ho avuto la fortuna di crescere di abitare in un posto con, a, alle spalle del palazzo dove vivevo alle terre bianche in una meravigliosa zona di imperia eh, ci sono colline piene di olivi e io ho giocato tutta la mia infanzia in mezzo agli olivi e quindi l'ulivo per me è entrato nelle vene fin da quando ero bambino. In, in età avanzata ho avuto l'occasione di mettermi alla prova e, e iniziare quindi un percorso di assaggio e dopo vent'anni sono qua con sempre più passione, sempre più interesse e a cercare di dare il mio contributo al settore. Con un settore che eh, sta vivendo nella nostra zona quantomeno un momento particolare dovuto anche alla, a quella che è stata la scorsa stagione, una stagione assolutamente di eh, scarico che ci sta nel, diciamo, nel percorso naturale, del, però dal punto di vista del, diciamo, della produzione, quindi dell'economia, eh, ci sono stati non pochi problemi. Diciamo che non è stata una delle migliori campagne, eh, questo sicuramente, eh, comunque l'alternanza purtroppo c'è, la, la conoscono tutti gli operatori del settore perché comunque la pianta dell'ulivo è una pianta che ha produzione alternata, quindi ci sono annate di carica e annate di scarica che in genere si alternano abbastanza costantemente, questa era un'annata di, è stata un'annata alla fine di parziale scarica Speriamo molto meglio per l'anno prossimo. Quali sono le previsioni, se, se si possono fare? Allora, è fare difficile. previsioni è difficile perché purtroppo quando si lavora sotto il cielo stellato è sempre complicato fare previsioni. Dipenderà se piove, se piove al momento giusto, dipenderà dall'insolazione. Non, non molti sanno che la trasformazione delle, delle gemme in fiori e quindi in frutti dipende dalla termica, da quanta luce prende la pianta, per cui anche l'insolazione oltre alla pioggia incidono moltissimo, quindi è difficile fare una previsione. Assolutamente sì, ecco. ma dal punto di vista del, della promozione, eh, secondo te eh, si sta facendo abbastanza eh, dell'olio ligure, in particolare della nostra cultivar o ci sono margini di miglioramento? Beh, allora, i margini di miglioramento per quanto mi riguarda ci sono sempre ovunque, sono abbastanza d'accordo con la filosofia del Kokomi giapponese, quindi il continuo costante miglioramento, per cui si può migliorare sempre. Io credo che eh, il nostro prodotto, sia l'olio da olive taggiasche, che le olive taggiasche siano già un brand notevolmente famoso in tutto il mondo, ma non è che lo dice Aldo Mazzini, sono i dati, eh, basta viaggiare un po' per il mondo ed è facile rendersi conto che l'oliva taggiasca è conosciuta e quindi l'olio taggiasco sono conosciuti ovunque praticamente. Quindi sono già un brand conosciuto. Certo si può fare di più, ma direi che negli ultimi anni intanto il consorzio della tutela della DOP che sicuramente fa un'attività eh, molto interessante per spingere l'olio DOP Riviera Ligure, ma anche le altre aziende che producono olio da olive taggiasche magari con o senza DOP eh, negli ultimi anni secondo me hanno migliorato parecchio le strategie di posizionamento e di comunicazione per cui mi sembra che si lavori abbastanza bene. Si, si, si sta lavorando, si sta lavorando abbast certo. abbast abbastanza bene, certo. anche se chiamate, i, i margini di, di miglioramento eh, esistono sempre. Esistono sempre. Sulla, ecco, un, una, due parole sulla qualità del nostro olio. Sulla qualità del nostro olio? Del nostro olio. Allora, il nostro olio è un olio storicamente collocato nella fascia eh, dei prodotti, tra virgolette, amabili, nel senso che 
eh, ha uno standard di produzione che tipicamente lo porta a essere mediamente un fruttato da medio a leggero con poco amaro e poco piccante. Quindi è un prodotto che piace in tutto il mondo, a tutti i consumatori. È un prodotto, io lo chiamo un prodotto easy, un prodotto un po' di quelli che veramente piacciono a tutti, non può non piacere, per cui è, è facilitato a trovare spazio sui mercati. Un filo d'olio, no, non si nega a nessun piatto. Non pesce, si nega a nessun piatto. Sulla carne e a qualsiasi latitudine, dal Sud Africa qualsiasi... al Giappone. Certo, assolutamente. Ormai tutti i paesi del mondo impazziscono per questo prodotto. Io recentemente ho fatto dei corsi anche a Taiwan e eh, sono molto interessati non soltanto gli operatori del settore, ma le persone comuni. Ma... Abbiamo avuto i corsi dentista, medico, eh, avvocati, e quindi Justo. sono Justo. molto appassionati del prodotto. È importantissimo anche dal punto di vista poi del, del, del ritorno economico, della, della, banalmente del marketing, perché chiaramente certo. più persone interessate ci sono, più si eh, divulga la cultura dell'olio. Bene, grazie Mazzini per questa interessante mh, eh, divagazione sul, sull'olio. Grazie e, a voi. Grazie naturalmente a tutti voi per l'attenzione, appuntamento alla prossima.